En octobre dernier, les Moldaves ont été appelés à se prononcer quant à leur volonté de voir leur pays intégrer l'Union européenne. Si le oui l'a emporté, ce n'est que d'extrême justesse, avec tout juste 50,43% des voix favorables à une affiliation avec Bruxelles, un chiffre qui témoigne de la polarisation profonde du pays. Pro-européen, le ministre des Affaires étrangères, Mihao Popzoy, s'est récemment rendu à Bruxelles afin de témoigner des efforts entrepris par son pays pour répondre aux conditions d'adhésion à l'Union européenne. Many Moldovans would have liked to be in the same position as our brothers in Romania or like our good friends from the Baltic countries. Uh, and the Russian propaganda is very instrumental in uh, feeding this, this narrative that you are never going to be in Europe, that you are second class. Uh, but we need to work hard to combat that narrative, to show that we are already a candidate country, that we are already advancing on our European path. Bien que la neutralité soit inscrite dans la constitution moldave, le gouvernement de Kisinev a condamné l'invasion russe en Ukraine dès le début du conflit. Près de 120 000 Ukrainiens ont été accueillis en Moldavie et y ont bénéficié de soins de santé, d'un accès à l'éducation et au marché du travail. Un soutien rendu possible grâce à l'activation du mécanisme de protection civile de l'Union européenne. Nobody in line with international law can recognize what Russia claims to be uh, its territory now because it's not. It's Ukraine's territory. And uh, we will look at, at how the, the things will develop. But we also are encouraged by the support that we get from our friends in Kyiv. Then whenever the discussion will come, we also hope that the Transnistrian issue will be part of the of the solution. There are Russian troops and munitions in Moldova that need to leave. And in the context of this settlement, that should also be on the agenda. L'invasion russe en Ukraine a par ailleurs réveillé l'inquiétude de la Moldavie quant au sort de la Transnistrie, région séparatiste pro-russe située à l'est du pays, autoproclamée indépendante en 1992. Trente ans après la guerre de Nietzsche qui opposa l'armée transnistrienne aux forces moldaves, aucune issue politique claire n'a été trouvée au conflit. I'm afraid we are not in a position to impose outcomes or suggest outcomes. Uh, we have our own frozen, frozen conflict for 30 years and we would certainly not recommend it to anyone.